Há um tempo atrás, há bastante tempo, na verdade, a gente reagiu a... O vídeo que o Orochim fez de estrogonofe de pé de galinha, eu prometi que eu ia fazer. Ah, não, cara, não, não. Já foi estranho no primeiro. Tem muito, né? Tem muito pé de galinha. Pé de galinha é muito bom pra cachorro. Você podia, inclusive, dar pros seus dogs também. Não, então, a ideia é essa mesmo. É depois, tipo, eu não vou fazer com tudo isso daqui. E a ideia é não me basear exa... Ai, é muito ver. <risos> que delícia. Eu, eu não quero me basear exatamente na receita dele. Vou fazer um pouquinho diferente, mas eu já vou começar. Pedicure, isso aí. Pedicure. O que você tá fazendo? Você tá tirando a unha? Tô tirando a unha, pô. Você vai comer com unha? Mano, duro. É muito pé de galinha. Mas é óbvio que eu vou fazer uns cinco e vou pedir ajuda de vocês. Tá me dando um pouco de nervoso de fazer isso, na verdade. Porque eu tô vendo a unha e dá uma coisinha, sabe? Dá uma... Ai, vai cortando aqui, Isa. Vai cortando aqui, por favor. Eu vou preparando ali o nosso refogado. Uf! Ele utiliza uma moela pra dar uma textura ali no alimento. Tu vai comer, Miguel? Pô, vou, vou sim. Tu vai comer mesmo? Quem dispensa o exército, meu amigo. Eita, rapaz. Faz uns 15 pezinhos, vai. Que? É muita unha pra cortar? Já tem já cortei 5. 5 quilos de pé de galinha. Que isso? Custou 46 reais. Aí, enquanto isso, eu vou preparar aqui, ó. Com o nosso ultra triturador. Isso é maravilhoso. Aqui é o seguinte, como a gente tá se baseando em um vídeo que não seguiu muito regras da vida, eu também não vou seguir muito não, tá? Vou misturar as coisas tudo aqui. Ó, pegar aqui os temperos. Tá bom, assim? Nossa, tem até muito, mas tá bom. Não, tá bom, tá bom. Gostei tá do método de corte. Tu gostou? Gostei, gostei. Ó, é bem... É bem chique. Aprende... Ó, oh, Orochim, oh, aprende, aprende. Método de corte. Que isso, hein? Padrão. Padrão, né? Padrão. Agora, o que, que eu vou fazer? Vou pegar esse daqui, ó. Vou pegar um azeitinho e vou jogar aqui na panela pra dar aquela refogada gostosa no negócio. Hum, <risos> Pô, mas olha o cheiro que já tá subindo. Já tá gostosinho. Aí, eu vou colocar aqui um pouquinho de páprica, botar um pouco de pimenta do reino. Vou mexer aqui bem mexido. Deixa eu ver o que aconteceu com a Isa. Tá tudo bem aí, querida? Tá. Falta muito? Falta pra cá. Vai experimentar o estrogonofe? Sammy come frango! Gente, eu fui ajudar a Isa porque ela tá um pouquinho enrolada lá. Porque é muita unha pra cortar. Uh, tá tudo bem, tá tudo certo. Gostosinho, gostosinho. Tá empolgado? Cara, tô, tô, porque eu acho que vai ficar bom. E eu tô mais empolgado porque eu quero ver a Samuel provando. Cara, estrogonofe é muito bom, não tem como, eu acho que... Você acha que um pezinho de galinha vai estragar? Muito bom, ó, a Isa. Pronto, Bruno? Entendão. <risos> tem bastante pé. Vai ser regado esse... Eu queria provar... Porque eu gosto de pé de galinha, mas eu queria comer sem a parte do estrogonofe. Eu, acho que eu queria parte... comer sem pé de galinha. Não, antes de você misturar com o estrogonofe... Pega Separa um... um pouquinho, né? Vou fazer isso. Tá doida pra experimentar porque ela gosta de estrogonofe? Não, mas ela vai. Não, não falei que eu tava doida de experimentar pé de galinha, não. Você nunca comeu pé de galinha? Já, várias vezes. Eu não sei se ela tá zoando ou se ela tá falando sério. Você nunca comeu pé de galinha? Não, nunca comi pé de galinha. Ai, meu Deus. É, Nova York, né? Hum... Gente, isso aqui vai ficar... Ó... Oh. O que você tá fazendo aí? Ué, agora eu tô refogando ele, pô. Ah, refogando os pezes? É, pra ficar um temperinho, sabe? Temperinho maneiro. Ó, a moelinha. Ai, moela é bom. Moela é maravilhoso. Moela é uma delícia. Eu nunca tinha comido moela. Primeira vez foi aqui. Não? Foi na sua casa. E a moela é já vem meio que pré-pronta pra você colocar no estrogonofe. É, nem pô, ela já vem picada, mais ou menos, né? <risos> <risos> Misturando aqui o pezinho e a moela. Vamos deixar dar uma refogada. E aí, o que, que eu vou fazer, gente? Esse processo leva um tempinho a mais, tá? Que é o seguinte. Ele vai pra... A gente vai jogar dali pra panela de pressão. Essa panela de pressão não funciona com esse fogo. Então, a gente vai levar lá pra dentro. E eu volto quando já tiver no fogo. Então, já voltamos. Ficou 20 minutinhos após pegar a pressão. Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Vamos ver aqui, ó. 
Nossa, tá com cheiro bom, cara. Ah, pô, cheiro tá gostoso. Galera que tem medo de panela de pressão, olha só. Tem que ter essa válvula aqui. Se essa válvula estourou, tem gente que coloca um pedaço de pau, tu já viu? Pra fechar? É, parafuso. Aí você tá causando problema na sua vida. Pô, tá bonito, hein? O processo agora é simples, tá? Eu vou colocar já aqui na panela aquecida. Hum, olha a fervura. Sabe o que faltou? Sal. Ah, sal você pode aplicar agora. Né? Até porque estrogonofe é pouco sal. E na parte de pressão, acho que o sal se vai. Vai nada, cara. Sal entra na, na, entre as unhas. Vê como é que tá a moelinha. Cadê a Samilha, hein? Sami. Já fugiu. Ah, é? é? Ajuda? Nossa! <risos> hum. Hum. Agora é a hora da verdade. Enquanto tá ali aquecendo, o que eu vou fazer? Eu vou separar um pouquinho, justamente porque eu realmente gosto de pé de galinha, vou botar um pouquinho aqui separado pra eu comer depois. Vai que a mistura com o estrogonofe não dá tão certo, né? Um pouquinho desse caldo aqui, ó. Hum, foi de bola. Agora começa a nossa brincadeira. Vou colocar creme de leite. Uma caixinha e meia. Até mexer com essa escumadeira aqui mesmo. Ketchup, né? Tem que ter um estrogonofe. Ah, eu uso molho de tomate. Pô, irmão, faz errado. Tem que ser o ketchupzão, ó. Nativo. Nossa senhora. Nativo. Pra reparar, o Bruno colocou um pouco menos o ketchup aí do que ele coloca no sanduíche dele. Exatamente. Cara, ó, não vou te enganar não, hein? Grande chance de ficar comível. <risos> Mostarda. Dá um tchan. Hum, olha isso, Arachinha, aprende. Bom, olha aqui, olha aqui. Dá pra ver. Assim, tá bonito, hein? Pô. Nossa. Cara, ah. na moral, já tá apetitoso assim, já. Assim. Tá, não tá? Só que o que que acontece? Eu vou deixar aqui. A Isa, ela foi na rua, ela acha que ela vai se safar. Então... Ah, por isso que tá demorando. É. Você o tempo dela, né? Hum. É. Hum. Hum. Muito bom. Hum. Ficou molinho. Assim, 37 ossos. É por isso que eu não tenho paciência pra comer. Tu come parcelado, né? Você, você come com osso tudo, né? As coisas que de galinha, muito osso, pouca carne. <risos> Mas enquanto tá aqui, ó, pegando aquela grossura, vou abaixar um pouco o fogo e vou esperar a Isabela Calazan chegar. Porque ela é malandrinha lá, acho que vai fugir. Ninguém vai fugir hoje. Sam, ele não vai fugir. Isa não vai fugir. Delícia! Bom, a Isa conseguiu enrolar, mas tá tudo bem. A gente vai provar só porque senão vai passar do ponto e quando ela chegar, ela vai comer mesmo assim. A gente vai colocar no final do vídeo. Mas antes vamos fazer aqui a prova sincera e não a zoação. Vou colocar um pouquinho de arroz. Lindo, lindo, lindo e agradável. Ó. Ah, pegar com a coisa, né? Exatamente, né? Ó. Oh. Oh. Gente, gente, pô, tá apetitoso, hein? Tá apetitoso. Vamos lá. O molho tá maravilhoso. <risos> Ketchup, né, cara? A moela tá um show, mano. É horroroso, visualmente. Mas o sabor, eu acho que essa é a forma correta de se fazer o estrogonofe pé de galinha. Vou colocar pra só pra provar. Mas eu já deixo aqui as considerações finais, que é... O estrogonofe de moela combina mais. Mas o Orochinho tá aí a receita feita do jeito certo, mais ou menos. Porque eu tava com preguiça também. Beleza, Rock, prova aqui o teu. Miguel também. Vai, experimenta aí. Ai, ai. Pô, essa moelinha tem uma... Tem uma moelinha, né? É uma moelinha. Cara boa, né? Aqui, da Samuel, até, até peguei leve, tem só um, um dedinho. E aí? Ó, oh, muito na moela. É sensacional. <risos> Como nunca pensei nisso antes. E é barato de fazer. Não ficou tão bom quanto a moela. Mas ficou bom. Mas ficou bem gostoso. Ficou bem gostoso. Assim, se tivesse mais paciência, dava pra fazer quase um mocotó de pé de galinha. Ferve bem na panela de pressão até ficar bem molinho. Acho que o único ruim de pé de galinha é que tem pouca carne. Mas é que tem muita cartilagem, então dá um, um gostinho Mas bom. Tá... Prova aqui, Miguel. Top. Ah, ele pegou até mais. Tanto que o Miguel tá confiante. 
Tamanho ela, dele, né, pô, o tamanho dele, pô. tamanho dele. Tu acha é. realmente que... E ela tá confiante. Prova é. aí, pô. <risos> Ué. Hum. Né? Pô, a moela tá... Tá top, né? Pezinho, pezinho. Você não tem frescura. Falei, cara. Falei. O caminho é esse. Deixa eu levar o da Sam. Hum. Um pouquinho, ó. <risos> Ela tá emocionada, gente. Deixa eu segurar. <risos> tá ótimo. Essa foi esforçada. E é isso. Mas vocês ainda vão ver no final a Isa provando. Mas já deixo já um beijo aí. Tchau. Eu achei que eu fosse me livrar. Ah, tu achou, né? Imaginei que você tá, tinha, tava pensando assim, dessa forma. Ó, vamos pegar aqui a moela. Hum. Por que o chogo bom? Pé de galinha. Não. Ela é molinha. Calma aí, é muito estranho. Eu tô expondo um dedo. <risos> Ava! Não. Bom, foi melhor do que a Sami. Parabéns, Isa. Nossa. Então, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. <risos> tchau, pessoal.